வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம வீட்டில் இருக்க ஓல்டு சாரி வச்சு இந்த மாதிரி மாடல்ல ஒரு சுடிதார் டாப் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அசிமெட்ரிக் டாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த டாப்ஸோட எண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவனா இல்லாம அன்ஈவனா இந்த மாதிரி கட்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க பாடி மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு பாடி மெஷர்மெண்ட்ஸ் கேட்ட மாதிரி எப்படி வைக்கணும் இது மாதிரி இந்த டாப்ஸ் தைக்கிறதுக்கு தேவையான ரிலேட்டட் வீடியோஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த டாப் தைக்கிறதுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்துடலாம் நமக்கு இந்த டாப்ஸோட உயரம் மார்பு சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் முழு மார்பு சுற்றளவு அப்படின்னா வந்து பஸ் ரவுண்ட் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இடுப்பு சுற்றளவு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் மார்பு உயரம் எடுத்துக்கணும் கை உயரம் கை சுற்றளவு இந்த அளவுகள் எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு துணி அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சேலையிலையும் தைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து ரன்னிங் மெட்டீரியல் கிளாத் வாங்கியும் தைக்கலாம் நீங்க ரன்னிங் மெட்டீரியல் கிளாத் வாங்கி தைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நாலு மீட்டர் துணி வந்து இந்த இந்த மாதிரி டிசைன் டாப் தைக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் லைனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இதுல வந்து மேல அந்த பாடி ஸ்பாட்டுக்கு மட்டும் தான் வந்து தைக்க போறேன் கீழே இருக்க அந்த ஸ்கர்ட் மாதிரி அந்த அன்னிவனா கட்ஸ் உள்ள அந்த பார்ட்டுக்கு வந்து நான் லைனிங் போடல நீங்க அதுக்கு லைனிங் போடுறதா இருந்தா பட்டு பாவிட செட்டிக்கு எல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தச்சு விடுவோம்ல அந்த மாதிரி லைனிங் வச்சு ஏ லைன் மெத்தட்ல லைனிங் வந்து கட் பண்ணி தச்சுக்கோங்க மேல பாடி ஸ்பாட்டுக்கு மட்டும் லைனிங் வந்து ஒரு மீட்டர் தேவைப்படும் கீழே இருக்க ஸ்கர்ட் பாட்டுக்கு வந்து லைனிங் ரெண்டு மீட்டர் வந்து தேவைப்படும் ட்ரெஸ் தைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மேல பாடி ஸ்பேட்டன் தனியாகவும் மேல அந்த யோக் பீஸ் தனியாகவும் கீழே அந்த ஸ்கர்ட் மாதிரி வர்ற பீஸ் தனியாகவும் வச்சுதான் வந்து ஜாயின் பண்ண போறோம் மேல பாடிஸோட ஹைட் வந்து பதினஞ்சு இன்ச் நான் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்க உங்களோட ஹைட்டை பொறுத்து நீங்க வந்து இந்த அளவுகள் வந்து மாத்தி எடுத்துக்கோங்க நம்ம டாப்போட மொத்த உயரத்துல இருந்து பாடி உயரத்தை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீதம் எவ்வளவு உயரம் இருக்கோ அது வந்து ஸ்கர்ட் லென்தா நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துட்டு இதே மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கோங்க வீடியோல வந்து நான் இந்த சாரீல தான் வந்து அந்த சிமெட்ரிக் டாப் வந்து தச்சு விட போறேன் உங்க வீட்டுல இருக்க ஏதாவது ஓல்டு சாரீஸ் வச்சு கூட நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து ரன்னிங் மெட்டீரியல் கிளாத் வாங்கி கூட இதே ட்ரெஸ் வந்து தைக்கலாம் இந்த ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டன்ல தைக்கிறத விட நமக்கு வந்து ரேயான் மெட்டீரியல்ல தைச்சோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த சேல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பாலிஸ்டர் மிக்சிடு மாதிரி இருக்கு அதனால கொஞ்சம் வலுவில் என்ன இருக்கு இப்ப இந்த சேலை வந்து ஃபுல்லா எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இதோட இது வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட பல்லு பார்த்து ரெண்டு சேலும் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதுல வந்து நான் இந்த பல்லு பார்ட்டு வந்து தனியா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறேன் பார்டர் வந்து தனியா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறேன் நடுவுல இருக்க அந்த சாரி மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து தைக்கலாம் லாஸ்ட்ல வந்து கடைசியா பார்டர் வந்து கீழே வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நான் வந்து பார்டர் ரெண்டையும் அதுக்கப்புறம் அந்த பல்லு பார்ட்டையும் தனியா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம வந்து சென்டர்ல கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அந்த துணியை மட்டும் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மேல நம்ம பாடிஸ் வந்து கட் பண்ண போறோம் அதுல ஃப்ரண்ட் பார்ட் மட்டும் கட் பண்ணிக்க போறோம் கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருக்கிறதுனால நான் ஃப்ரண்ட் பார்ட் தனியா பேக் பார்ட் தனியா வந்து நான் வந்து தனித்தனியா கட் பண்ணிக்கிறேன் துணியை ரெண்டா மடிச்சுக்கோங்க நான் மேல இருக்க பாடிஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு லென்த் விட்டுருக்கோமோ அதோட ஒரு இன்ச் வந்து சேர்த்து பதினாறு இன்ச் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல ஹாஃப் ஷோல்டர் வந்து நான் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் ஏன்னா நான் பின் கழுத்து உயரம் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு வைக்க போறேன் அதனால வந்து ஷோல்டர் ஹாஃப் ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு தான் வச்சிருக்கேன் அதுல இருந்து உள்பக்கம் கழுத்து அகலம் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கேன் முன்கழுத்து உயரம் மேல ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்கு தையலுக்கு சேர்த்து ஆறே கால் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிருக்கேன் ஆம் ஹோலோட லென்த் வந்து அதே அளவுக்கு அரை கால் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எல் ஷேப்ல வந்து கோடு
நெக் வந்து நான் நார்மல் ரவுண்ட் நெக் தான் வந்து மார்க் பண்ணிவிடுறேன் நீங்க எந்த ஒரு நெக்னாலும் வந்து உங்களுக்கு தேவையான டிசைன் கொண்டு வச்சுக்கலாம் இப்ப கீழே வேஸ்ட் ரவுண்ட் இருக்கிற இடத்துல வந்து சைட்ல இருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கர்வா வந்து சைட்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வந்து நமக்கு அந்த வேஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வர்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்றோம் இது வந்து இந்த மாதிரி பாடி பேட்டர்ன் போட்டு நீங்க ஏதாவது தனித்தனியா வந்து ஸ்கர்ட்டோட சேர்த்து ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னால இந்த மாதிரி சைட்ல வந்து கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வேஸ்ட் ரவுண்ட்ல அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா கிடைக்கும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேவையான இடத்துல எல்லாம் வந்து நாச் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணல பேக் பார்த்து கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த துணியை வந்து அப்படியே வந்து அதுக்கு மேல எடுத்து வச்சு பேக் பார்த்தும் இதே அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்ப இதுல மேல இருக்க அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட அந்த பாடிஸ் பேட்டர் மட்டும் எடுத்து வச்சு அதுல ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணிக்கலாம் சைட்ல வந்து நம்ம டாட்டுக்கான அளவு மட்டும் சைட்ல வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுறலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அது போக மீத இருக்கிற துணி தான் வந்து நமக்கு அந்த வேஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஸ்கர்ட் பாட்டோட ஜாயின் பண்றதுக்காக வரும் இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்றதுக்கு பேக் பார்ட் எடுத்து வச்சு அதுல மேல ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்கு ஹாஃப் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மீத இருக்க அளவு வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஸ்லீவ் கட் பண்றதுக்கு துணியை வந்து நாலு ஃபோல்டுல மடிச்சு எடுத்திருக்கேன் கீழே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் மேல கை உயரத்துல இருந்து அரை இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தையலுக்கு விட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லைன் போட்டுட்டு கேப் ஹைட் வந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ணிருந்தோம்ல கீழே ஃபோல்டிங்காக அந்த இடத்துலயும் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஸ்லீவ் ரவுண்ட் வந்து கையோட சுற்றளவு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணி மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு இன்ச் வந்து தையலுக்காக விட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப மேல கை உயரத்துல இருந்து நம்ம வந்து கேப் ஹைட் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம பேக் பார்த்துல ஆம் ஹோல் அளவு எந்த அளவுக்கு எடுத்தோமோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு சைட்ல வந்து தையலுக்கான அளவு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம எப்பயும் ஸ்லீவ்க்கு எப்படி வந்து கட் பண்ணி விடுவோமோ பிளவுஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோலும் சேர்த்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்லீவ் கட் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா டீடைல்டு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம வந்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க மேல பாடிஸும் ஸ்லீவும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாடிஸ் பார்ட்டுக்கு மட்டும் வந்து நான் லைனிங் வந்து கட் பண்ண போறேன் நம்ம சேலையில இருந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த துணியை வச்சே வந்து நம்ம லைனிங்ல வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் துணி இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்கர்ட் பார்த்து கட் பண்ண போறோம் இந்த ரேடியஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ரேடியஸ் வந்து நம்ம உங்களோட வேஸ்ட் ரவுண்ட் எவ்வளவு எடுத்திருக்கீங்களோ அதோட நீங்க இ செலவன்ஸ் வந்து எவ்வளவு விட்டீங்களோ அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இ செலவன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அரை இன்ச் அளவுக்கு வேஸ்ட் ரவுண்ட்ல வச்சேன் அரை இன்ச் அளவுக்கு வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு துணியை நாலு ஃபோல்டுல வச்சு மடிச்சு கட் பண்ணும் போது அது வந்து நமக்கு ரெண்டு இன்ச் வரும் அதனால இ செலவன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு இன்ச் போட்டிருக்கேன் தையலுக்கான அளவு வந்து ஒரு இன்ச் விட்டுருந்தோம் அதே மாதிரி துணியை நாலு ஃபோல்டுல போட்டு கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நாலு இன்ச்சா மாறிடும் அதனால முப்பத்தோரு இன்ச் வேஸ்ட் ரவுண்டோட ரெண்டு இன்ச் இ செலவன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நாலு இன்ச் தையலுக்கான அளவு சேர்த்துட்டு அதை வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட்டி இதால வந்து டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அளவு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரேடியஸோட அளவு இந்த ரேடியஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து ஃபுல் சர்க்கிள் ஸ்கர்ட் வந்து கட் பண்ணணும் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்ட கவுன் வீடியோலயும் கேட்டிருந்தீங்க இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது வட்டத்தோட அந்த சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லால இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் வந்து
கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கீழே இருக்க அந்த ஸ்கர்ட் பார்த்துக்கு மட்டும் தேவையான அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு மீட்டரும் இருபது பாயிண்ட் வந்து தேவைப்படுது இதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ரேடியஸ் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நீங்க சேலையில இருந்து கட் பண்றீங்கனாலும் சரி ரன்னிங் மெட்டீரியல் கிளாத்ல இருந்து கட் பண்றீங்கனாலும் சரி மேல இருக்க பாடிஸும் ஸ்லீவும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீது இருக்க துணியை வந்து நாலு ஃபோல்டர் மடிச்சுட்டு இப்ப நான் அடுத்து வந்து எப்படி கட் பண்ணணும்னு சொல்றேனோ அதே மெத்தட்ல கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா வந்து துணி கீழே இருக்க ஸ்கர்ட் பாட்டு மட்டும் எவ்வளவு தேவைப்படும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றதுக்காக தான் கீழே இருக்க அந்த கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்க அது தேவைனா பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து அதை விட்டுடலாம் நம்ம மேல பாடிஸும் ஸ்லீவும் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீது இருக்க அந்த கிளாத்தை வந்து மொத்தமா அந்த மாதிரி ரெண்டா மடிச்சுக்கிறேன் இப்ப நான் ரெண்டா மடிச்சுட்டு நாலு ஃபோல்ட் ஆக்கிக்கிறேன் மாதிரி நாலா வந்து மடிச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஆஹ் இது வந்து என்னோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து கொஞ்சம் உள் பக்கமா தள்ளி தான் வந்து மடிச்சிருக்கேன் வந்து கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருக்கிறதுனால நான் நாலு லேயர்ஸும் வந்து தனித்தனியா நகராம இருக்கிறதுக்காக ஃபுல்லா வந்து பின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கார்னர்ல இருந்து நம்மளோட ரேடியஸ் அளவு எவ்வளவு வந்திருக்கோ அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் இதுல வந்து அஞ்சு புள்ளி எட்டு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கார்னர்ல இருந்து இந்த மாதிரி வளைவா வச்சு மார்க் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் அது வந்து நமக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல வந்து இருக்கும் இப்ப இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சைட்ல வந்து லென்த் மெஷர்மெண்ட் வந்து மார்க் பண்ணணும் இந்த அசிமெட்ரிக் டாப்புக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு லென்த் வந்து மார்க் பண்ணணும் ஒன்னு வந்து ஹை லென்த் ஒன்னு வந்து லோ லென்த் ஹை லென்த்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாப் எந்த அளவுக்கு உயரம் எடுத்திருக்கோமோ அதுதான் வந்து ஹை லென்த் நீங்க நாற்பது இன்ச் வந்து டாப்ஸோட ஹைட் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா பாடிஸ் அளவு போக மீன இருக்க அளவு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை லென்த்ல வந்து மார்க் பண்ணணும் இன்னொரு அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ லென்த் அது வந்து நம்ம டாப்போட உயரம் எவ்வளவு எடுத்திருக்கோமோ அதை விட வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணணும் இப்ப இந்த ரெண்டு அளவுகளையும் எப்படி மார்க் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வந்து நம்ம ஹை லென்த் வந்து மார்க் பண்ணிக்க போறோம் இது வந்து நம்ம ஸ்கர்ட்டோட லென்த் மட்டும் பாடிஸ் விட்டுட்டு எவ்வளவு இருக்கோ அதோட தையலுக்கு ஒரு இன்ச் சேர்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ஆறு இன்ச் எனக்கு வருது நான் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சைடு வந்து மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேல அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம மார்க் பண்ண அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துட்டு இந்த சைடும் அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் சர்க்கிள் கவுனுக்கு வந்து எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி மெத்தட் தான் இதுவும் இதுல ரேடியஸ் மார்க் பண்ணியிருந்தோம்ல அதுக்கு மேல ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்றதுக்காக நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வரைஞ்சு விட்டுருக்க லைன்லயே கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட வேஸ்ட் ரவுண்டை விட எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் அதனால மேல கால் இன்ச் வந்து தையலுக்காக சேர்த்து மேல் பக்கமா வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மார்க் பண்ணிருக்கிறது வந்து ஹை லென்த் இப்ப நடுவுல வந்து நம்ம லோ லென்த் வந்து மார்க் பண்ண போறோம் கார்னர்ல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் ஹை லென்த் எவ்வளவு மார்க் பண்ணுமோ அதை விட வந்து எட்டுல இருந்து பத்து இன்ச் வந்து லோ லென்த்க்கு வந்து அதிகமா வச்சுக்கலாம் பத்து இன்ச்சை விட அதிகமா வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஃபுளோர் லென்த்துக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் இதுல வந்து சென்டர்ல இருந்து நான் எடுத்திருக்க அளவை விட எட்டு இன்ச் வந்து அதிகமா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப சைட்ல மார்க் பண்ணி விட்டோம்ல ரெண்டு சைடும் அந்த பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம கிராஸ்ல மார்க் பண்ணிருக்க அந்த பாயிண்டையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிராஸா தான் வரும் இந்த மாதிரியே வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கிராஸா தான் இருக்கும் இல்ல நம்ம ரேடியஸ் மார்க் பண்ணோம்ல அந்த இடத்தையும் வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் சைட்ல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா துணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த துணி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப துணி வந்து நாலு லேயர்ல இருக்கு நம்ம இதை வந்து ரெண்டு லேயரா வந்து பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபுல் சர்க்கிள் கவுன் தைக்கும் போது வந்து இது வந்து ரெண்டு ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி நமக்கு வந்து கட் பண்ணும் போது கிடைக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செவ்வகமா வந்து துணி இருக்கும் துணியில கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடிஸ் தச்சுக்கலாம் லைனிங் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேல ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட ராங் சைட்ல இருந்து மேல தெரியுற மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி பேக் பார்ட்லயும் லைனிங் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேல பேக் பார்ட்டோட மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைட் மேல தெரியுற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டுலயும
ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட லைனிங்கும் லைனிங்கும் சேர்த்து இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேல வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஷோல்டர்லயும் பினிஷிங் வந்து நீட்டா இருக்கும் ஷோல்டர்ல ரெண்டு சைடும் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மேல இருக்க மெயின் பிளாத்தை வந்து வெளிப்பக்கம் திருப்பிட்டு பேக் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல எப்படி வந்து டாட் எல்லாமே தச்சு விட்டுருக்கோமோ அதே மாதிரி டாட் எல்லாமே தச்சு விட்டுரலாம் மேல இருக்க பாடிஸ் பேட்டர்னோட ஃப்ரண்ட் பேக் எல்லாமே லைனிங்கோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிட்டு சைட்ல ஸ்லீவும் ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் வச்சிருந்தோம் அதனால ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்கர்ட் பார்ட் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸ்கர்ட் துணி வந்து கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல அது வந்து நமக்கு ரெண்டு துணி இருக்கும் அதுல ஒரு துணி மட்டும் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் துணியோட நல்ல பக்கம் வந்து மேல தெரியுற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அந்த பாடிஸ் பேட்டர்னோட கீழே இருக்க அந்த ஸ்கர்ட் பார்ட் வந்து ஜாயின் பண்ண போறோம் ரெண்டுலயும் வந்து சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு துணியோட சென்டரும் வந்து கரெக்டா வந்து ஃபோல்டு பண்ணி மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல வச்சு பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிட்டு ரெண்டு துணியையும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேக் பார்ட்டுக்கும் இதே மாதிரி வந்து நம்ம இன்னொரு கிளாத் எடுத்து வச்சோம்ல அதை வந்து எடுத்து வச்சு சென்டர் கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி இதையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இப்ப இதுல வந்து கீழே இருக்க ஸ்கர்ட் பாட்டுக்கும் நீங்க லைனிங் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்கர்ட் பாட்டோட லைனிங்க சேர்த்து மேல இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேல இருக்க பாடிஸ் பேட்டர்னோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் இப்ப வந்து பாடிஸ் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க ஸ்கர்ட் பாட் ரெண்டும் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப சைட்ல வந்து நம்ம ஃபிட்டிங் லைன் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ரெண்டு சைடும் வந்து இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுக்கலாம் சைட்ல வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு தையலுக்கு வந்து ஸ்கர்ட் பாட்ல இருந்தா போதும் மேல மட்டும் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப கீழே ஸ்கர்ட் பாட்ல வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கீழே ஃபுல்லா வந்து இந்த மாதிரி கார்னர்ல வந்து செவகமா தான் வந்து துணி இருக்கும் இதை வந்து அடுத்து வந்து நம்ம பார்டரோட சேர்த்து அட்டாச் பண்ண போறோம் இந்த கார்னர்ல வந்து பார்டர் எப்படி தைக்கணும் அப்படின்றத வந்து அடுத்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நீங்க பார்டர் அட்டாச் பண்ணல அப்படின்னா இதுல வந்து சிக்ஸாக் மிஷின் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து கீழே இந்த இடத்துல பீகோ ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நார்மலா வந்து நார்மல் மிஷின்ல வந்து டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி மடிச்சு தச்சுக்கலாம் பார்டர்ல வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த அளவுக்கு பெரிய பார்டரா இருந்தது இதுல மேல இருக்க அந்த டிசைன் மட்டும் நான் வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் மேல ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சும் கீழே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சும் வந்து தையலுக்காக விட்டு எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணிருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சு தான் நம்ம வந்து தைக்க போறோம் இப்ப இந்த கார்னர் வந்து திரும்புற இடத்துல எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்ல துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சைட்ல வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு சைட்ல கீழே பார்டர் தைக்கிற அளவுக்கு மட்டும் ஜாயின் பண்ணாம நம்ம விட்டுருக்கேன் துணியோட அந்த எண்டிங் பார்ட்டை வந்து மேல் பக்கம் திருப்பிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பார்டரோட அந்த எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த துணியும் உள்பக்கமா மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டு துணியையும் மடிச்சு அதே மாதிரி ஒரே இடத்துல வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஈவனா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா வந்து பார்டர் அட்டாச் பண்ண போறோம் கார்னர்ல வரும்போது மட்டும் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது வந்து பாக்கலாம் ரெண்டு சைடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தைக்கும் போது ஃபுல்லா ரெண்டு துணியையும் மடிச்சு வச்சு ஒரே நேரத்துல வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் நீங்க பின் பண்ணிட்டு கூட இந்த பார்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா வந்து மடிச்சு வச்சு தையல் போட்டுட்டே வாங்க கார்னர் வர்ற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் கிளாத் வந்து மேல் பக்கமா மடிச்சிருக்கோம் அந்த கார்னர் திரும்புற இடத்துல கரெக்டா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு மேல இருக்க அந்த பார்டர் துணியையும் ஸ்ட்ரைட்டா மடிச்சு வச்சு ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த கார்னர் வர்ற இடத்துல ஊசி வந்து கரெக்டா உள்ள நிப்பாட்டிட்டு நம்ம திருப்பிட்டு பார்டர் வந்து எப்பயும் போலவே மடிச்சு வச்சு இந்த பக்கம் எப்படி தச்சோமோ அதே மாதிரி தச்சுக்கலாம் கரெக்டா வந்து பார்டரும் உள்ள வந்து நமக்கு துணி வந்து மடிஞ்சிடக்கூடாது அதே மாதிரி மெயின் கிளாத்தும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா துணி வந்து உள்ள வந்து ஃபோல்ட் ஆயிடக்கூடாது ஊசி வந்து கரெக்டா கார்னர்ல நிப்பாட்டி
அந்த கார்னர் கிட்ட வரும்போது ஸ்ட்ரைட்டா வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டா இந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சுட்டு ரிவர்ஸ்ல திருப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுட்டு நூலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த பார்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி உள்ள வந்து கிராஸா மடிச்சு வச்சு தைக்கணும் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு ஒரு பின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கார்னர்ல ஷேப் வந்து கரெக்டா வரும் பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சைடு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த துணியை உள்பக்கமா மடிச்சு நம்ம என்ன நம்ம கிராஸா மடிச்சிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து வந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி மடிச்சு தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்டர் வந்து துணியோட ரெண்டு சைடும் ஈட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா வந்து கார்னர் வர இடத்துல வந்து ஊசி நிப்பாத்தி திருப்பணும் இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல எல்லாம் கார்னர்ஸ் வருதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து முன்னாடி வந்து தையல் நிப்பாட்டிட்டு திரும்ப எடுத்து வச்சு தச்சுக்கோங்க பேக் சைடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடும் நமக்கு நீட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கு இதே மாதிரி ஃபுல்லா வந்து பார்டர் அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றது வந்து பாக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்டர் அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைட்ல வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதான் பாக்குறீங்க நான் வந்து நடுவுல வந்து அந்த ஸ்கர்ட்டும் மேல இருக்க பாடி ஸ்பாட் ஜாயின் பண்ற இடத்துலயும் வந்து பார்டர் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல மட்டும் தான் வந்து பார்டர் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் இப்ப ஸ்கர்ட் பார்ட்ல மட்டும் துணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபிளாடா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களோட வீட்டுல இருக்க சாரி வச்சே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனான டாப் வந்து தச்சு பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க மாதிரி தச்சு பாத்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றதே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க மாதிரி ட்ரெஸ் தச்சிங் அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு வந்து நம்மளோட மெயில் ஐடி அப்படி இல்லைன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்ல எதுலயாவது வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாத்தையும் நம்ம சேனல்ல வந்